Good evening, I'm Pallavi Ghosh. Let's take a quick look at all the news from across the country and abroad. First, the big story. The stage is set for the battle for Vice President's post as opposition has picked veteran leader, former Governor of Rajasthan, Margaret Alwa, as their candidate for the post of the Vice President. Margaret Alwa is a five-time MP and she will be facing NDA's Jagdeep Thankar. <laughs> कैंडिडेट अनाउंस करने का तय किया कैंडिडेट आप जानते हैं श्रीमती मार्गरेट अरवा सीवर मिनिस्टर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो नो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है वो खत्म होने के बाद पवार साहब उनके साथ भी कांटेक्ट करेंगे इससे पहले भी बात किए थे जब कैंडिडेट अभी तय नहीं हुआ था अब तय होने के बाद भी ट्राई करें लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में है खत्म होते ही पवार साहब उनसे बात करें शी इज वन ऑफ द एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस स्टेट्समैन इन अवर कंट्री शी विल बी अ राइट पर्सन टू फील्ड as candidate for vice vice president that's how the decision was taken and uh, she is uh, we all agree she is a deserving person she can put up the political contest well it's up to any party to have uh, a thought that they would like to have another candidate or not as far as the bharti janata party is concerned prime minister modi had announced the name and uh, candidature of Draupadi Murmu ji for the honorable president of India our party has announced uh, the name of Jagdeep Dhankar ji we are eminent people since we don't know the stand of several other parties uh, decide to have another candidate they are entitled to do so Margaret Alwa ji ka naam par sahmati se mol uthai hai anubhavi neta rahi kendriya mantri former governor बहुत साल राज्यसभा में रही पार्लियामेंट में रही ये चुनाव हम अपनी ताकत से लड़ेंगे The BJP chief Mr JP Nadda in fact has praised the NDA pick for the post of the vice president he said that Dhankar's service for the society exemplary he also dubbed him as Kisan putra and the people's governor सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनकर जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं धनकर जी को हार्दिक बधाई और साथ ही में भारतीय जनता पार्टी को बधाई बहुत अच्छा निर्णय है और जो वस्तु स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए खास तौर पे राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हो करेंगे वो राज्यसभा में तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे राजस्थान के किसी व्यक्ति को बिठाना अपने आप में बहुत बड़े सम्मान का विषय है And the Bihar Chief Minister Nitish Kumar has extended the JDU support to the NDA's Vice President Jagdeep Dhankar. Dhankar, who is a Jat leader from Rajasthan, has been labelled as Kisan Putra by the BJP, and as as of now, he is serving as the Governor for West Bengal since 2019. And the stage is all set for the presidential elections. Polling is going to take place from 10 a.m. to 5 p.m. in Parliament House and State Legislative Assemblies on Monday. Counting of votes is going to take place on 21st of July. Swearing in is going to be on 25th. The Draupadi Murmu is the NDA's candidate, and Yashwant Sinha is of the opposition. A day ahead of the presidential election, BJP leaders in Odisha performed havan for thumping victory for NDA's presidential candidate Draupadi Murmu. BJP leaders and MLAs also lit lamps in front of the Lingaraj Temple in Bhubaneswar and the Jagannath Temple in Puri. कल राष्ट्रपति का चुनाव है. उड़ीसा मिट्टी का एक बहन एक माँ एक लड़की ये जिस दिन से चुने हैं द्रौपदी मुर्मू को तो उस दिन से 
ओडिशा में एक हर्ष आनंद की चल रहा है एक रिकॉर्ड संख्यक ओडिया लड़की को मिले जिसको कोई तोड़ नहीं पाए और कल हम सभी लोग जो विधानमंडल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय वहाँ साढ़े नौ बजे हम लोग सब लोग एकत्रित होंगे और सभी लोग अपने अपने मंत्री के समूह के साथ अलग अलग समय पे हम लोग जाके अपना वोट डालेंगे और मुझे लगता है जो जीत है वो सामने द्रौपदी मुर्मू जी की होने वाली है मैं समझता हूँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए दोनों ही ऐसे प्रत्याशी चुने गए हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं हमारे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तो एक मिसाल होंगी देश की विकास परिषद आबादी की प्रतिनिधित्व करती होंगी और जो हमारे सपना देखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि पायदान की अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति तक भी आज़ादी की रोशनी की किरण पहुँचे आज उस सपने को साकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी पार्टी ने कर दिया है राष्ट्रपति पद की जो प्रत्याशी हमारी लाई गई हैं वो सबसे बेहतरीन है मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज ऑल सेट टू कमेंस टुमारो बोथ द राज्यसभा एंड द लोकसभा इज गोइंग बी कन्वीन एट 11 एम टोटल ऑफ 29 बिल्स आर टू बी लिस्टेड इन पार्लियामेंट आउट ऑफ व्हिच 24 आर न्यू वंस ऑपोजिशन लीडर्स हैव डिमांडेड दैट इश्यूज लाइक इन्फ्लेशन अग्निपथ स्कीम एंड अ लिस्ट ऑफ अन पार्लियामेंटरी वर्ड्स मस्ट बी टेकन अप ऑन अ प्रायोरिटी ड्यूरिंग द सेशन इस सत्र के अंदर कई मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं जो देश के हम सदन में उठाएंगे संसद में उठाएंगे अग्निपथ पर सरकार से जवाब मांगेंगे रिकॉर्ड महंगाई बेरोजगारी गैस का सिलेंडर एक हजार पार ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो अर्थव्यवस्था आज देश की ढुलमुल है किसान आंदोलन को जो विश्वास दिया गया था उसको छः महीने से ज़्यादा हो गए आंदोलन समाप्त होने के बाद लेकिन उस विश्वास पे सरकार पूरी नहीं उतरी जनता का भलाई को मद्देनजर रखते हुए सबको सदन में भाग लेना चाहिए और पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए चर्चा क्या होगा वो तो मांग कोई कर ही सकता है वो तो स्पीकर तय करेगा चर्चा क्या होगा नहीं होगा और सदन का जो समय वो बर्बाद ना हो नष्ट ना हो ऐसा सारे विपक्ष को नजर देना चाहिए पहले भी तो गवर्नमेंट की तरफ उनका ऊपर बोला बोलिए कौन सब्जेक्ट में चर्चा होना चाहिए चर्चा करेंगे लेकिन हल्ला मत मचाइए लेकिन वो सुनता नहीं तो इसलिए इस बार चर्चा हो सकते अग्निपथ इतना फेमस प्रोजेक्ट है चर्चा तो होना चाहिए द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज शेयर्ड अ हाई लेवल मीटिंग विद द सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द मिनिस्ट्री सिंधिया डिस्कस द एयर सेफ्टी इश्यूज दैट हैव बीन रिपोर्टेड टू द मिनिस्ट्री ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स ऑफिशियल्स वर इनफैक्ट टोल्ड टू एंश्योर दैट द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स मस्ट नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड Section 144 has been imposed after violence broke out at Tamil Nadu's Kalai Kuruchi during the protests over alleged suicide by a girl student. The 12th standard child has leveled allegations of torture by her teachers who were forcing her to study all the time. The teachers however have denied the allegations but meanwhile according to a doctor report the girl died due to hemorrhage and also a shock due to multiple injuries. A school girl died under the natural situations, and we arrested a case and we are investigating. And a group, small group of people came for protest, so therefore we made elaborate arrangement. And instead of protesting, they started uh, attacking the school, and it saved out the school only. We have now rushed extra police officers and policemen there. Around 100 men, uh, 500 people are uh, going there to bring the situation under control. The Patna, Patna police digs deep into the Bihar terror plot and has further cracked a whip on the PFI radicalization and the involvement of Gazwai Hind in the case. As many as five people have been arrested, and a special investigation team is conducting raids in different districts of Bihar. Bihar police has also got a 48-hour remand of the accused Arman Malik, who is a key link in the case and Atahar Parvez. NIA, IB, and RAW teams have reached Patna in connection with the Bihar terror conspiracy. Bihar SIT has briefed them about the current status of the case. Sources say that the central agencies may soon take over. Darbhanga lawyer Nuruddin Jingi, who was nabbed from Lucknow by Patna police yesterday in a terror conspiracy case, has been sent to judicial custody till 23rd of July. Bihar police was able to track him with the help of the UP police. Nuruddin was hiding in Lucknow over the last couple of days. Thank <laughs> you.